আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल সবাই কেমন আছেন আশা করছি অনেক অনেক ভালো আজ আমি আপনাদের সাথে আটা আর সুজি দিয়ে অসম্ভব মজার চায়ের নাস্তার জন্য আটা বিস্কিটের রেসিপি শেয়ার করব খুব সহজ ভাবে তো এখানে আমি দুই কাপ আটা নিয়েছি আর নিয়েছি কোয়ার্টার কাপের মতো সুজি তো চলুন শুরু করা যাক এটা আমি কিভাবে করছি দেখে নিন এখন আমি এখানে একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি আর এখানে দিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ আটা তো আপনারা চাইলে কিন্তু আটার পরিমাণটা বাড়িয়ে নিতে পারেন বা চাইলে কিন্তু আপনারা এই বিস্কিটগুলো ময়দা দিয়েও তৈরি করে নিতে পারবেন এরপর আমি এখানে দিয়ে নেছি কোয়ার্টার কাপের মতো সুজি তো দুই কাপ আটার জন্য এখানে কোয়ার্টার কাপের মতো সুজি দিয়ে নিতে হবে তো সুজিটাকে ভালো করে আটার সাথে আমি মিশিয়ে নিব এই বিস্কিটগুলো কোনো রকমের ডিম ছাড়াই কিন্তু আপনারা বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারবেন এটাকে আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি এখানে দিয়ে নেছি সামান্য পরিমাণ লবণ লবণটা এখানে সামান্য পরিমাণ দিয়ে নিতে হবে তো লবণটাকে আমি ভালো করে আটা আর সুজির সাথে মিশিয়ে নিব এতে করে কিন্তু মিষ্টিটা গাঢ় হবে এরপর আমি এখানে সামান্য পরিমাণ এলাচের গুঁড়া দিয়ে নিচ্ছি এতে করে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে আর এই বিস্কিটগুলো খেতেও কিন্তু দারুণ হবে এটা কিন্তু খুব ভালো করে আটার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে এরপর আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি এক কাপের মতো নারিকেল কোরানো এই বিস্কিটগুলো তৈরি করার জন্য এখানে আমি নারিকেল কোরানো দিয়ে নিয়েছি তো আপনারা চাইলে কিন্তু এটা স্কিপ করে দিতে পারেন বা দিয়ে নিলে কিন্তু অসম্ভব মজার হবে এই বিস্কিটগুলো খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি হবে এটা আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি নাড়াচাড়া করে সবগুলো উপকরণ কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এতে করে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মেশানো হয়ে যাবে এরপর আমি এখানে দুই টেবিল চামচ রান্নার যে রেগুলার তেল ইউজ করি সেটা দিয়ে নিচ্ছি এতে করে বিস্কিটগুলো অনেক খাস্তা হবে তেল দিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এরপর আমি আটার সাথে খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিব তো খুব ভালো করে এটা মিশিয়ে নিতে হবে তো এভাবে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে কিন্তু এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে তো দেখুন এটা কিন্তু খুব ভালো করে আমি মিশিয়ে নিয়েছি ঠিক এরকমভাবে মিশিয়ে নেবেন এটা এরপর আমি এখানে কোয়ার্টার কাপের মতো চিনি দিয়ে নিচ্ছি তো যারা মিষ্টি বেশি পছন্দ করেন তারা কিন্তু চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে পারেন যে যেরকম মিষ্টি পছন্দ করেন সেভাবে কিন্তু চিনিটা দিয়ে নেবেন তো আমি একটু কম মিষ্টি পছন্দ করি তাই আমি এখানে কম করে চিনি দিয়ে নিয়েছি তো চিনিটাকে কিন্তু খুব ভালো করে হাত দিয়ে এভাবে আটার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে এটা ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এরপর আমি এখানে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নেব পানিটা কিন্তু একসাথে দেওয়া যাবে না অল্প অল্প করে দিয়ে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে আটা বিস্কুটের ডোটা কিন্তু খুব বেশি নরম করা যাবে না আর খুব বেশি শক্ত করা যাবে না তো এভাবে কিন্তু হাত দিয়ে মেখে কিন্তু ডোটাকে তৈরি করে নিতে হবে তো দেখুন ডো কিন্তু আমি তৈরি করে নিয়েছি তো ডোটা যদি একটু নরম মনে হয় তাহলে কিন্তু একটু আটা দিয়ে নিতে পারেন তো এখন একটা বোর্ডে আমি ডোটাকে এভাবে করে নিচ্ছি এতে করে কিন্তু বিস্কিটের শেপটা দিয়ে নিতে সুবিধা হবে দুই হাত দিয়ে এটাকে রোলের মতো করে নিতে হবে তো দেখুন ঠিক এভাবে করে নিয়েছি এরপর একটা ছুরি দিয়ে এটাকে কেটে নিব ছুরিতে কিন্তু অবশ্যই তেল লাগিয়ে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু এটা ভালোভাবে কাটা যাবে না তো আমি তেল লাগিয়ে নিয়েছি এখন এভাবে আমি স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি আমি একটু বড় করে কেটে নিয়েছি আপনারা কিন্তু চাইলে আরও পাতলা করে এটা কেটে নিতে পারেন তো ঠিক এভাবে কেটে নিলে কিন্তু খুব সহজে আপনারা বিস্কিটের শেপটা দিয়ে নিতে পারবেন এখন একটা স্লাইস এভাবে দুই হাতের তালুতে নিয়ে গোল করে নিতে হবে তারপর একটু চমচমের মতো করে এটাকে চ্যাপটা করে নিতে হবে তো দেখুন ঠিক এরকমভাবে করে নিয়েছি এখন একটা বোতলের ক্যাপ দিয়ে কিন্তু এই ডিজাইনটা করে নিতে হবে তো এভাবে কিন্তু ডিজাইনটা করে নেবেন আপনারা তো আপনারা চাইলে কিন্তু বিস্কুটগুলো স্কোয়ার শেপেও কেটে নিতে পারেন তারপরে কিন্তু টুথপিক দিয়ে ডিজাইনটা করে নিতে পারেন তো দেখুন ঠিক এভাবে কিন্তু করে নিয়েছি এখন আমি আরও একটা স্লাইস নিয়ে বিস্কিট তৈরি করে দেখাচ্ছি আর এটা কিন্তু খুব সহজভাবে আপনারা ডিজাইনটা তৈরি করে নিতে পারবেন তো দেখুন ঠিক এভাবে বিস্কিটের শেপটা দিয়ে এরপর কিন্তু চামচ দিয়ে এর গায়ে দাগ কেটে নিতে হবে বিস্কিটের গায়ে দাগটা কিন্তু একটু ডাবিয়ে ডাবিয়ে কেটে নিতে হবে তো দেখুন ঠিক এভাবে আমি করে নিয়েছি আর এটা কিন্তু খুব সহজ একটা পদ্ধতি তো এভাবে আমি সবগুলো বিস্কিট তৈরি করে নিয়েছি তো দেখুন 
বিস্কুটগুলো এখন আমি তেলে ভেজে নিব চুলায় আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি আর এখানে দিয়ে নেছি কুকিং অয়েল তো ভাজার জন্য পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিতে হবে তেলটা হালকা গরম হয়ে এলে এখানে আমি এক এক করে চার পাঁচটার মতো দিয়ে একসাথে ভেজে নেব এ পর্যায়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোতে রেখে বিস্কিটগুলো ভেজে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু বিস্কুটগুলো পুড়ে যাবে আর ভিতর থেকে কাঁচা থেকে যাবে তো চেষ্টা করবেন ডুবা তেলে বিস্কিটগুলো ভেজে নিতে তো এখানে আমার তেলের পরিমাণটা একটু কম হয়ে গেছে এখন একটা কাটা চামচ দিয়ে এগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করে নিতে হবে যাতে করে নিচটা ধরে না যায় বারবার বিস্কিটগুলোকে উল্টে পাল্টে ভালো করে ক্রিস্পি করে ভেজে নিতে হবে তো যতক্ষণ না পর্যন্ত সুন্দর একটা কালার চলে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে তো দেখুন খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে এলেই কিন্তু এটাকে তেল ছেকে তুলে নিতে হবে বিস্কিটগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে বিস্কিটগুলোকে তেল ছেকে টিস্যু পেপারের উপরে তুলে নিতে হবে এতে করে যে এক্সট্রা তেল আছে বিস্কিটের গায়ে সেটা কিন্তু টিস্যু পেপার টেনে নেবে তো সবগুলো বিস্কিট কিন্তু আমি এভাবে তেলে ভেজে নিয়েছি এখন বাকি ব্যাচও আমি এভাবে দিয়ে নিয়েছি এটাকেও লালচে ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব তো দেখুন এটাও কিন্তু আমার ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এই বিস্কিটগুলো একবার বানিয়ে কিন্তু সারা মাস জুড়ে কিন্তু সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন তো দেখুন সবগুলো বিস্কিট কিন্তু আমি ভেজে নিয়েছি আর এগুলো কিন্তু দেখতে অসম্ভব সুন্দর হয়েছে চাইলে কিন্তু বাড়িতে অতিথি এলেও কিন্তু তাদের আপ্যায়নের জন্য কিন্তু এটা তৈরি করে নিতে পারেন আর এটা কিন্তু খুব কম সময় কিন্তু তৈরি করা যায় আর বিস্কিটগুলো কিন্তু খেতে অসম্ভব দারুণ হয় এখন আমি বিস্কিটগুলোকে সংরক্ষণ করে দেখাবো এটা কিভাবে আপনারা সংরক্ষণ করবেন এখানে আমি এয়ারটাইট একটা বক্স নিয়েছি আর বিস্কিটগুলোকে ঠান্ডা করে নিয়েছি তো গরম থাকা অবস্থায় বিস্কিটগুলোকে সংরক্ষণ করা যাবে না এরপর আমি এখানে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি তো এভাবে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিন্তু আপনারা প্রায় মাস জুড়ে এটা সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন তো দেখুন সবগুলো বিস্কিট কিন্তু আমি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিয়েছি রেলে অসম্ভব টেস্টি হয়েছে এখন একটা বিস্কিট আমি ভেঙে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন এই বিস্কিটটা ভিতরটা কেমন হয়েছে তো আশা করছি দেখে বুঝতে পারছেন এর ভিতরটা কেমন হয়েছে আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব দারুণ হয়েছে আশা করছি বাসায় এভাবে একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন আজকের রেসিপি এই পর্যন্তই ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পান আল্লাহ হাফিজ